I first got involved in this project about a year and a half ago uh, for the Schools for All project uh, when I met Eva Boniva and we were uh, discussing the importance of inclusive education. Има вече много изпробвани практики, които ние внасяме и заедно с пет училища пробваме да видим кои от тях най-добре работят в България. Когато започнахме проекта, срещнахме се с едни училищни екипи, които бяха различни, но имаха и много общо между си от гледна точка на проблеми, желания, очаквания. Имаше някаква тревожност. Ние не искаме да оставяме приобщаването да бъде надежда. И така постепенно стигнахме до, до необходимостта да създадем един модел, който е българския модел за приобщаващо образование и който работи. Това, което сега предстои е да представим всеки от четирите елемента на приобщаващата училищна среда. Моята задача ще бъде да представя училищно управление. Целта е да се прихвърлите на другия бряг едновременно. Да, ние екипно много по-добре се проявихме, отколкото а, ние тук в училище. Другото, което беше директно изречено, ама какво правим с родителите и когато нямаме тяхната подкрепа, как се справяме сами? Ако родителите подадат ръка на училището, работата ще върви. Детската закрила, съдържанието с което я напълнихме, е много продиктувано от нашата действителност. Значи ние установихме един такъв пропуск, че ние нямаме готова разработена процедура за докладване в случай на инцидент в училище. Крайна сметка, ние вече си изработихме една такава процедура. Знаят се задълженията на всички в училище. Ако има един елемент, който малко по отдавна и по-силно наблегахме на него, това са педагогическите практики. Така че първите и най-откоряващите се промени, най-лесно забележими са в тази посока. Много се надявам да има приобщаващо образование в България, но да не забравяме, че това е процес. Идеята на всички ни е да кажем един ден, нашето училище наистина е приобщаващо училище, приема се различието. Развитието на екипа беше най-доброто, което се случи. И това нещо всъщност ще доведе след себе си ползите и за децата. Винаги съм се питала дали ще се справя, въпреки на толкова години трудостаж. Днес вече съм по-спокойна. Човек може да постигне голям резултат в живота си, не само в образованието си, а и в реализацията си по-късно, само ако умее да се приобщава и ако умее да приобщава. Ние се опитваме да, да учим децата да губят. Нещо много трудно. Всеки може да губи, силен е той, който става после и тръгва напред. И много ми се иска един ден, като стана стара <laughs> и като ако срещна някой от тях на улицата, да видя, че е станал пълноценен гражданин. Човек, който се оправя сам с живота си.